亲友们好，我是非著名不专业解说四郎。今天咱们继续来解最新版本《天天象棋》的残局闯关。现在已经是二百四十四关了。这关红方是双车单象一个老帅，黑方呢有双车双象双卒，但是咱红方这车占中了，而黑方有一个车跟他这个老将一条线，这个棋应该怎么赢呢？如果说平车在下底一将，这个棋黑方可以垫象啊，人家是连环象，那咱们就得使第二种方法了。这招棋叫做陈压军，是一个基础杀招。哎，咱们正确走法也是这招平车。反正你甭管我怎么走，你黑方没有连杀呀。当时电脑都已经疯了，直接送车将了，也不知道怎么想的。那咱们一吃，然后他又把车放在这儿。其实他无论放在哪儿，接下来咱们都是送车一将。这手棋是一招两用，第一个是卡住黑方象眼。卡住以后，你要是回老将的话，咱车下底不弄死了吗？那他不敢回老将，只能用车吃了。但是咱们也是下底车将，黑方只能垫象杀象绝杀。这个杀招叫做陈压军，臣子把君王的位置给占了。咱们看看下一关，这是二百四十五关。这一关呢，其实也没啥难度。咱们红方有车马炮兵，黑方是双车一卒。现在只要黑方右边这个车下底就完事了。咱们红方呢也防不住，只能进攻。第一步棋可不要想着挂角一将，黑方一躲，他把车打了，这样走也不行。正确走法应该是用兵拱势将。现在黑方有两种选择啊，不对，三种选择：逃将吃兵，用老将吃兵，用士吃兵。首先老将吃这没啥好说，一跳马不就死了吗？中路来不了。那你要用士吃，也是往这跳。现在是马将，一往后退八角马，一开始死了，不行。那黑方只能退将了，退将，咱们继续往前送兵。黑方还是不能吃，你一吃马踩中士还是死，你也吃不动马，这不死了吗？他只能再躲啊。那躲的话，咱们再送，哎，给他来个死亡三连送。那这一送，黑方还是不能吃，你试试吃不动了，你这个被拉住了吗？你用老将吃呢，往这跳一将，这不就是卧藏马配合车吗？这肯定不行。那黑方还得躲啊，那这一躲咱就平车一将，黑方垫车是不行了，因为咱们边路有个炮，一砍不就死了吗？哎，这个车有根，那黑方只能说先把士弃掉，那咱们就砍了，黑方垫车，最后咱们平兵一拱还是死，这个兵有根吃不动啊。来，咱们看看下一关，现在是二百四十六关，这一关呢是一个车马的配合。现在黑方只要一进组就死了，咱们必须连杀啊！第一步棋，咱们来个倒挂金钩，平车一将。左边是马脚，只能往右跳马一将，这个马弃掉了，不弃赢不了啊！那黑方只能吃了，回马一将，中路有车，只能退，上马一将，只能上三楼。这不就是个高调马配合车了吗？咱们退车啊，或者平车一抠，都是绝杀，也没什么难度。咱们看看下一关，现在是二百四十七关。这一关是一个双马一炮的配合，挺经典的。而黑方实力挺强的啊，又双车炮啊、卒啥的。咱们这样走，黑方老将不在右侧吗？咱跳马将，他没法垫，只能躲，回马再将。右边是炮口，你要是往左，马后炮绝杀，他只能回底线，回底线也没用。跳马将，只能上将，再跳马将，这回就不行了吧？底线是马脚，右边炮口只能往左，平炮绝杀。又是一个马后背包，来，咱们翻墙进入下一关。这是二百四十八关，这一关你之所以没过去，是因为你没舍得弃车，或者说弃车的方式不对。现在黑方车下底就完事儿，咱们要这样走啊，不要平过来弃车，你这样走也不算弃了，黑方躲开了，你弄我死了，这就因为黑方下底车杀太急了。正确走法应该是车下底将，黑方上不来是马脚，只能用象踩。然后上马一将，哎，这个车走了，没有别的马腿可以将了。黑方上将马后炮绝杀，只能回中。然后平炮一将，他老将出不来了。如果垫象，就往这跳一将，马后炮嘛，这都会啊。那黑方要是称势呢？其实也是回马将，黑方只能出将。咱们平炮一将，绝杀无解。这一关呢，弃了车以后呢，就没啥难度了啊。主要是第一招，就这样吧。感谢收看，咱们下期再见。